，是他们合奸护卫。你这毒妇！朕的孩子你一个个都不放过。皇上，传位于皇室无子永言。好啊，朕病着。你连朕的储位都替朕选好了，不仅选好了，还想放在密盒里头。皇上，臣妾是看您病重，关心社稷安危，所以就定了自己的儿子。魏燕婉为了自己的儿子，什么事情都做得出来，连永琪都是被他害死的。于妃，你怎么来了？你说谁害死了永琪？皇上，臣妾已经查明。就是魏燕婉，一早收买安排了胡云角，让他待在永琪身边，对永琪下手，害死了永琪，并且指使胡云角在永琪死之后，利用他跟永琪的关系诬陷姐姐，这一切全是他做的。皇上，臣妾根本不认识胡云角，更遑论会害死荣亲王。玉妃，你是因为荣亲王之红而伤心，所以污蔑我吗？玉妃，姿势体大。你会有证据。皇上，臣妾带了人证来。换进来。进来吧。春蝉，你怎么？皇贵妃见奴婢没死，很惊慌吧？春蝉，皇贵妃之前不是说你失踪了吗？皇上，奴婢并不是失踪，而是险些被皇贵妃灭口。若不是皇贵妃想毒害奴婢，奴婢就算是进慎刑司受尽刑罚，也断然不会张口。如今奴婢死里逃生，愿向皇上认罪，并将所知皇贵妃一切罪行告知皇上。传旨，皇上面前，岂容你胡言乱语？皇上，奴婢绝无胡言。皇贵妃，您说您不认识胡云角？但胡云角本就是田姥姥的女儿田云儿，不是吗？是您让奴婢在田姥姥死后去乡间寻了田云儿，并暗中照料三四年，后来更让她顶了胡比贴士女儿的名，安排进荣亲王府，目的就是想通过田云儿近身暗害荣亲王，并伺机栽赃陷害翊坤宫娘娘和于妃。你胡说！我胡说！皇贵妃，不是您教唆田云儿，说是翊坤宫娘娘害死了她额娘，要她为母报仇。之后，又被你用他一双儿女的命相逼，因你而死。皇上，好啊，你害死了朕的永琪，又害死了朕的永景啊！皇上，春蝉这是栽赃，臣妾没有，臣妾冤枉啊！皇上，我早就料到魏燕婉会狡辩，所以还带了另外一个人证，请皇上恕罪。因为此事是涉冤案，所以并未得到皇上的允准。臣妾就擅自着人，到流放边境去把这个人证给带回来了。换进来。叶心。罪奴左路，叩见皇上。你有什么要说的？回皇上，奴才的额娘当年的确是一时糊涂。做了巫蛊之事，但是他从来没有害过十三阿哥，完全是替皇贵妃顶顶罪而死。左路，额娘当年是自己认罪伏法的，皇上也早有定论了。你到底是被谁挑唆的，偷偷从边地跑回来，还在御前信口雌黄污蔑你亲姐？这，这都已经到这个地步了，怎么还能说出这种话呢？当年还不是你让我给扎七送银票，来千方百计的对付于妃。事发之后，还拿我的性命来要挟咱娘，替你顶罪。额娘甚至连害翊坤宫娘娘的田姥姥是谁，她都不知道。你皇上，奴婢也可为左路大爷作证。左路大爷所言皆属实情。十三阿哥也并不是皇贵妃谋害的第一个皇子了，除了十阿哥，还有五公主、六公主，皆是皇贵妃一手所为。但其实，您当年的目标也并不是五公主和六公主。而是意在谋害还年幼的十二阿哥，这件事被皇贵妃安排过去偷富贵和训练富贵的王禅最为清楚。皇上饶命！皇上，当年奴才是有欺瞒
，奴才有罪，可是奴才也是被逼无奈啊。皇上如此罪妇，实在该杀、啊。皇上，臣妾没有啊，是他们狠心祸害。你这屠夫，朕、啊、的孩子你一个个都不放过。皇上，臣妾真的是冤枉啊。你待臣妾有恩，臣妾为什么要做那些事呢？五公主、六公主，还有十三阿哥死时，臣妾尚未生子呢。因为您也不是只想做皇后，您对翊坤宫娘娘有恨，您觉得凌云彻对翊坤宫娘娘有情，就巴不得翊坤宫娘娘痛苦，更几次三番借凌云彻之事栽赃诬陷翊坤宫娘娘。但其实对凌云彻旧情难忘的，是皇贵妃您自己。臣臣。皇上当年冒欠于玉妃告发，皆是皇贵妃一手安排。即便是胡云娇死前告发之言，也是皇贵妃蓄意构陷，为的就是要皇上与翊坤宫娘娘离心，继而废后，她自己好当皇后。皇上，这枚戒指是凌云彻死之前交给臣妾的，它是凌云彻跟魏燕婉的定情之物。林云彻在死之前，曾向臣妾言及悔意，因为他跟魏燕婉之事，牵连，还有污秽了皇上和姐姐。皇上，臣妾与林云彻就是相识之事，臣妾与您禀明过，您是知道的呀。皇贵妃，那您可也曾向皇上禀明过？当年您久久无子，曾想用迷香勾引林云彻，想向他……你向他做什么？接着说。皇贵妃意图勾引凌云彻生子夺宠，幸好凌云彻坚决不肯，这才罢休。你贱妇，不论皇家血脉的念头，你都敢动！皇上，臣妾知道，臣妾现在说什么你都不相信了，可他们真是欺负臣妾，冤枉臣妾呀！臣臣，你说你死里逃生，那这些日子你到底是和谁在一起？谁叫你这么说的？作诺，一向贪财好色、好吃懒做，他们到底是给了你多少好处？王禅，你到底为什么要突然背叛本宫？于妃，你到底为什么要编排出这么一出大戏来陷害我？我陷害你？方才说的每一件事，哪一件不是你做的？你敢发誓吗？你偷换密盒之事，朕亲眼所见，难道也是朕诬陷你吗？皇上。密合之事，臣妾本无此念呀。是江太医说您病重难愈，您又一直跟臣妾说您还喜欢十五阿哥。王禅教唆臣妾一定要为永言的前程做打算，臣妾是被人教唆才一时糊涂的呀。王禅，你跟本宫说这些话的时候，是不是已经被他们收买、背叛本宫了？嗯、魏燕婉，你自己做下的事情你就认了吧，不要再牵扯旁人。我做过什么事了，皇上？臣妾根本就是被他们算计了。皇上，您想想，臣妾刚犯错时您就醒来了，臣妾刚刚被您发现，于妃就带着人立刻进来了。皇上，你难道不觉得这些事情太过周全、太过巧合了吗？还有，臣妾现在看您这个样子，虽然有些虚弱，但不像江太医所说的那般严重啊。臣妾现在就在想，您的病是不是都有些古怪？皇上，您生病卧床时，一直是江太医一人在旁伺候，大医院也是看其一人买案，这满宫里都是听其一人所言啊。于妃，这一切是不是都是你和翊坤宫娘娘一起安排的？还有春蝉，如今王百日记里是。你们翊坤宫掳去了半日，是不是那个时候你已经被他们收买，何不陷害本宫？是了，皇上，皇上，一定是翊坤宫娘娘对臣妾满怀仇恨，对您心有怨念，才不惜利用您的龙体安康去引臣妾入局，逼死臣妾呀、啊！皇上，臣妾死不足惜，但是他们对您可是谋害圣宫的弥天大罪呀、啊！